மணவர்களே வணக்க மணவர்களே இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து ஆல்ரெடி இருபத்தி தொலை தாவர தண்டினுடைய உள்ளமைப்பும் உருவி தொலை தாவர தண்டினுடைய உள்ளமைப்பும் பார்த்துருக்கோம் இப்போ ஒரு பத்து மார்க் கொஸ்டின் இருபத்தி தொலை தாவர தண்டிற்கும் ஒருவி தொலை தாவர தண்டிற்கும் உள்ளமைப்பு வேறுபாடு என்ன அதாவது இரண்டாவது பாடமான பிளான்ட் அனடமி தாவர உள்ளமைப்பு இல்லை இருபத்தி தொலை தாவர தண்டுக்கும் ஒருவி தொலை தாவர தண்டுக்கும் உள்ள உள்ளமைப்பு வேறுபாடு என்ன பத்து மார்க் கொஸ்டின் இதை அட்டவணை போட்டு நீட்டி அழியலாம் இப்போ பாருங்க இருபத்தி தொலை தாவர தண்டு ஒருவி தொலை தாவர தண்டு உள்ள உள்ளமைப்பு வேறுபாடு இது இருபத்தி தொலை தாவரம் தண்டு குறுக்கட்டு தோற்றம் இது ஒருவி தொலை தாவர தண்டு மெய்ஸ் மெய்ஸ்னா மக்கா சோளத்தினுடைய தண்டினுடைய குறுக்கட்டு தோற்றம் இதில் பாருங்க புறத்தோல் தூவி உள்ளதா இங்கே புறத்தோல் தூவிகள் இல்லை புறத்தோல் உள்ளது இங்கே இருக்கு அடுத்தது ஹைப்போடெர்மிஸ் பாருங்க இங்கே ஹைப்போடெர்மிஸ் என்றக்கூடிய புரணி பகுதியில் இங்கே ஹைப்போடெர்மிஸ் உள்ளது அடுத்து இந்த ஹைப்போடெர்மிஸ் இதை வந்து நம்ம பேசிக்காக பார்க்குறோம் அடுத்த உள்ளமைப்பு வந்து பார்க்குறோம் இங்கே பாருங்க வாஸ்குலா கற்றைகள் பாருங்க வளைய அமைவு வளைய அமைவு ஒவ்வொரு வாசலாற்றும் ஆப்போடியுமாக உள்ளது இங்கே பாருங்க சிதறி அமைவு வாசலா கற்றையில் சிதறிய அமைவு மண்டையோடு ஓடியுமாக உள்ளது மையத்தில் பித்து உள்ளது ஆனால் இங்கே பாருங்க மையத்தில் பித்து என்றது இல்லை சரி அடுத்த பாருங்க ஒரு பகுதி பெரிதாக்கப்பட்டதில் பார்க்கலாம் இங்கே புறத்தோல் தூவிகள் உள்ளதா புறத்தோல் தூவிகள் பல செல்லான புறத்தோல் தூவிகள் உள்ளது இங்கே இல்லை அடுத்தது பாருங்க இங்கே புரணி பகுதி காணப்படுகிறது புரணி பகுதியானது காணப்படுகிறது புரணி பகுதியில் ஐப்போடெர்மிஸ் என்ற சொல்ல முதல் அடுக்கு குளன் கை மாசல்களால் ஆனது இங்கே புரணி பகுதி என்ற பகுதி காணப்படுவது இல்லை அது முதல் என்ன ஸ்லீரன் கை மாசல்களான ஐப்போடெர்மிஸ் புறத்தோல் அடித்தோலானது காணப்படுகிறது அடுத்த பாருங்க இங்க புரணி என்றது மூன்று அடுக்கால் உள்ளது இங்க புரணி என்ற பகுதியே இல்லை தளத்து சென்ற பகுதி தான் உள்ளது அடுத்தது பாருங்க இங்க ஸ்டார் ஷீத் என்று சொல்லக்கூடிய ஸ்டார்ச் உரையானது உள்ளது அடுக்கு உள்ளது இங்க பாருங்க ஒவ்வொன்று கற்றை உரையானது உள்ளது பேரன் கேமா செல்கிறான கற்றை உரையானது உள்ளது வாஸ்குலா கற்றைக்கு வலை அமைவு இந்த வாஸ்குலா கற்றை பாருங்க சிதறி அமைவு அடுத்த வாஸ்குலா கற்றை பாருங்க ஆப்பு வடிவம் கொண்டது இருபத்தி தொலை தாவர தண்டில் ஆப்பு வடிவம் கொண்டுள்ளது இங்க வாஸ்குலா கற்றை மண்டை ஓடு வடிவம் கொண்டது மண்டை ஓடு வடிவம் கொண்டது அடுத்தது வாஸ்குலா கற்றையில பாருங்க இங்க பாருங்க வாஸ்குலா கற்றை பாருங்க சைலத்திற்கும் புலோயத்திற்கும் நடுவில் கேம்பி உள்ளதால் இது ஒருங்கமைந்தது திறந்தது கேம்பி உள்ளதால் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி நடக்கிறாலும் இது ஒருங்கமைந்தது திறந்தது ஆனால் இங்கே பாருங்க சைலத்திற்கும் புலோயத்திற்கு நடுவில் கேம்பி என்ற பகுதியானது இல்லை எனவே இது என்ன சொல்கிறோம் ஒருங்கமைந்தது மூடிய வாசுலா கற்றை மூடிய வாசுலா கற்றை அடுத்தது மையத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்க பித்து உள்ளது இங்கே தலை திசு உள்ளது தலை திசுவானது காணப்படுகிறது அடுத்தது இந்த டேபிள் கலருமாக பார்க்குறோம் மற்றும் பித்தன வேறுபாடு காணப்படுகிறது ஆனால் இங்க தளத்திசு ஆனது ஒரு தொடர்ச்சியான வேறுபாடு அல்லாத பாரன் கைமா திசுவால் ஆனது இங்க புரணியுடைய கடைசி அடுக்கு ஸ்டார்ச் அடுக்காக மாறுகிறது இங்க ஸ்டார்ச் அடுக்கு காணப்படுவது இல்லை இருபத்தி தொலை தாவர தண்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்க பித்து காணப்படுகிறது உருவி தொலை தாவர தண்டில் பித்து காணப்படவில்லை இருபத்தி தொலை தாவர தண்டில் பார்த்தீங்கன்னா பெரிசைக்கல் உள்ளது இங்க பெரிசைக்கல் உருவி தொலை தாவர தண்டில் பெரிசைக்கல் இல்லை மெடுலரி கதிர்கள் உள்ளது மெடுலரி கதிர்னா இரண்டு வாசலா கட்டி நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா பேரன் கேமா மெடுலரி கதிர்கள் அல்ல பித் கதிர் உள்ளது இங்க அந்த மாதிரி மெடுலரி கதிர்கள் இல்லை வாசலா கட்டி பார்த்தீங்கன்னா திறந்தது ஏனென்றால் கேம்பியும் உள்ளது சைலத்திற்கும் புலோயத்திற்கும் நடுவில் கேம்பியும் உள்ளது இங்கே வாசுலாற்றை ஒருவி தொலை தாவர தண்டு வந்து வாசுலார் கற்றைகள் மூடியது ஏனென்றால் சைலத்திற்கு புலோயத்திற்கு நடுவில் என்னென்னா கேம்பியம் இல்லை வாசுலாற்றை ஒரு வளையமாக அமைந்து காணப்படுகிறது இருபத்தி தொலை தாவர தண்டில் வாசுலாற்றை வளையமாக அமைந்துள்ளது இந்த வாசுலார் கற்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்க சிதறி காணப்படுகிறது சிதறி காணப்படுகிறது இங்கே வாசுலார் கற்றைக்கு மேலே வந்து ஸ்கிளீரன் கைமாவலான கற்றை தொப்பி காணப்படுகிறது கற்றை தொப்பி காணப்படுகிறது கற்றை உரையானது காணப்படுகிறது உருவி தொலை தாவர தண்டில் கற்றை உரை காணப்படுது இருபத்தி தொலை தாவர தண்டின் உடனே புரோட்டோசைல இடைவெளி காணப்படுவதில்லை ஆனால் ஒருவி தொலை தாவர தண்டினுடைய புரோட்டோசைலம் ஆனது அங்க அழிவுதான் ஒரு இடைவெளி உண்டாகிறது அதுக்கு புரோட்டோசைல இடைவெளி அல்லது புரோட்டோசைல லேக்குனா என்று சொல்லப்படுகிறது அடுத்தது முக்கியமான வேறுபாடு புளோயம் பேரன் கைமா காணப்படுகிறது புளோயம் பேரன் கைமா காணப்படுகிறது இங்க புளோயம் பேரன் கைமா காணப்படுவது இல்லை ஒருவி தொலை தாவரத்தில் காணப்படவில்லை அடுத்து இருபத்தி தொலை தாவர தண்டில் வாஸ்குலார் கற்றையல் ஆப்பு வடிவம் கொண்டது வாஸ்குலர் கட்டையில் வந்து மண்டை ஓடுவும் உள்ளது மண்டை ஓடு வடிவம் உள்ளது மொத்தம் பன்னெண்டு வேறுபாடு இருக்கு இப்படியும் படிக்கலாம் இல்ல பாருங்க இப்படியும் படிச்சுக்கலாம் நீங்க இந்த மாதிரி போட்டு இருபத்தி தொலை தாவர தண்டுக்கும் ஒருவி தொலை தாவர தண்டுக்கும் உள்ள உள்
இதுக்கு புறத்தோல் தூவிகள் இங்கே உள்ளது இங்கே இல்லை ஹைபோடர்மீஸ் கோலன் கை மாவலானது ஸ்கிளீரின் கை மாவலானது தலத்தெசு புரணி அகத்தோலன வேறுபாடு உள்ளது இங்கு வேறுபாடு இல்லை ஸ்டார் சடுக்கு இங்கே உள்ளது இருபத்தி ஐந்து தவிர தண்டில் உள்ளது இருபத்தி ஐந்து தவிர தண்டில் இல்லை பெரி சைக்கிள் இருபத்தி ஐந்து தவிர தண்டில் உள்ளது இருபத்தி ஐந்து தவிர தண்டில் இல்லை பித்து அல்லது மெடுள்ளார் இங்கு இருபத்தி ஐந்து தவிர தண்டில் உள்ளது இருபத்தி ஐந்து தவிர தண்டில் இல்லை பித் கதிர்கள் பித் கதிர்கள் என்றது இருபத்தி ஐந்து தவிர தண்டில் உள்ளது இருபத்தி ஐந்து தவிர தண்டில் இல்லை வாஸ்குலாக்டரியில் வலை அமைவு இங்கு சிதறி அமைவு இருபத்தி ஐந்து தவிர தண்டில் சிதறி அமைவு வாஸ்குலா கட்டரின் வடிவம் ஆப்பு ஓடிவம் இங்கு மண்டை ஓடு வடிவம் மண்டை ஓடு வடிவம் அடுத்து வாஸ்குலார் கட்டைகள் பார்த்தீங்கன்னா திறந்தது ஏனென்றால் கேம்பியம் உள்ளது ஒருங்கமைந்தது திறந்தவை வாஸ்குலார் கட்டைகள் மூடியது கேம்பியம் இல்லை அடுத்து கற்றை தொப்பி இங்கு காணப்படுகிறது இருபத்தி ஐந்து தவிர தண்டில் உள்ளது இருபத்தி ஐந்து தவிர தண்டில் இல்லை புரோட்டோசெயல இடைவெளியானது இருபத்தி ஐந்து தவிர தண்டில் இல்லை இருபத்தி ஐந்து தவிர தண்டில் உள்ளது பொதுவாக இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி வாஸ்குலார் கேம்பி உள்ளதால் இருபத்தி ஐந்து தவிர தண்டில் உள்ளது இங்கு இருபத்தி ஐந்து தவிர தண்டில் இல்லை இது பத்து மார்க் Thank you very much.